What was the original inspiration that made you want to make a film about childhood and in particular about the playground? Euh, en fait, j'avais envie de reconfronter le spectateur à ce premier temps de l'école. Initially, really, I wanted to make sure the viewer was faced again with that early, the early years and that first experience at school. Parce que c'est un endroit qu'on a presque tous connu et on y a passé énormément de temps de, de notre vie, plus ou moins minimum 12 ans de notre vie et 8 heures par jour. Et je pense que ça influence beaucoup plus de choses qu'on pense dans notre vision après en Because tant qu'adulte. School is a space that we've all pretty much known and spent possibly up to 12 years of our lives and eight hours a day. And I think it has influenced us much more than we think. Et aussi, c'est le premier moment euh, en, quand on sort du cocon familial où on se retrouve confronté à, finalement aux premiers enjeux d'intégration et du besoin de reconnaissance. And it's also the first time we leave the family cocoon and we find ourselves confronted with the challenges of uh, the need for, of belonging, inclusion and um, recognition. Et ces, ces besoins, ce besoin de reconnaissance et d'être de, 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 intégré, finalement, on va le retrouver tout au long de notre vie euh, en tant qu'adulte et, et c'est la base de l'humanité. And the, the, this need, this need to belong and to, to be recognized is something that we are going to Uh, come across for the rest of our lives, and it's really the basis of humanity. So once you'd had this realization that this was the area you wanted to make a, a film around, uh, what did you do next? What research did you do, and how did the script develop? C'est vrai que j'ai écrit ce, ce scénario pendant quatre ans. It's true that I took four years to write this script. Parce que c'était très important aussi de, de, de me confronter à une certaine réalité d'aujourd'hui parce que je ne pouvais pas que me baser sur mes souvenirs d'enfance. Because it was very important for me to to face an, an actual a, a daily reality, the reality of now because I couldn't base it all on my my own experience of my own childhood. Et surtout mon objectif c'était de rendre ce récit le plus universel possible. And my main objective was to make this story the most universal as universal as possible. Et donc, j'ai été observée dans des cours de récréation pendant plusieurs semaines. J'ai rencontré des, des instituteurs, des directeurs d'école. J'ai discuté beaucoup avec des, des, des élèves et j'ai lu aussi des choses énormément. And so, I then went into schools and I went to meet, I went into a lot of playgrounds and met lots of teachers, lots of pupils, parents too, um, and I also read a lot. Great. And I guess the question everybody wants to know is how did you find these remarkable actors in particular? Maya, who's incredible, is Nora, but uh, uh, Gunther is fabulous too. Et donc, simplement par un, un casting. Uh, well, I did a straightforward casting. Et je me souviendrai toujours la première fois que Maya est arrivée. Elle, And I will always remember the first time Maya arrived in the, in the casting room. La première chose qu'elle m'a dit, elle, elle avait seulement 7 ans, et elle m'a dit, je veux donner toute ma force à ce film. The first thing she said to me, and she was only seven years old, was, I want to give all my strength to this film. Et quand, quand elle est apparue devant la caméra, tout de suite, j'ai vu son, son potentiel cinématographique. And when she, she appeared on camera, I could immediately sense her, her potential, her cinematic potential. Et après, l'objectif, c'était de, une fois qu'on qu était sûr que c'était elle, l'objectif, c'était de trouver son frère et puis de trouver les amis. Et tout le casting a été orienté en fonction d'elle. And then the aim was to find, once we were sure it was going to be Maya to play Nora, was to concentrate on finding her brother and then finding everybody around it. So everything was all kind of focused around Maya. Et je sentais que, que Maya aussi avait envie de, de défendre quelque chose avec ce film et de, de transmettre un message. And I also felt that uh, Maya wanted to defend the film defend, and actually uh, defend a message of the film. And can you talk a bit about how you then worked with such young actors? Because clearly when you've written a script and you give it to adults, adult actors, professional actors, they might actually deliver the script that you've written. But I think you worked with a learning coach and you had a, a very different approach. Could you say a bit about that approach to get those performances? Donc c'est vrai que je sentais instinctivement mais qu'il fallait pas donner le scénario aux enfants parce que ma crainte, c'était que ce soit des dialogues d'adultes dans des corps d'enfants. It's true that I, I sensed immediately, it was my gut instinct that I shouldn't give them the script. Okay. Because my, my main fear was that 
the script would become adult words in the mouth of a child. Et donc j'ai j'ai rencontré une une coach qui est orthopédagogue et qui avait déjà travaillé sur un tournage avec un enfant de 4 ans. And I met a coach who is a remedial teacher mm -hmm. who had already worked with a 4-year-old on a shoot. Et on a travaillé avec les enfants euh, trois mois avant le tournage tous les week-ends. And we worked with the students with the children uh, three months before every weekend before the shoot. Alors la première étape c'était euh, on leur a demandé de construire la marionnette de leur personnage pour qu'ils fassent bien la distinction entre eux et le personnage. C'était une étape fondamentale. And the first essential stage of the the work and the development was we asked the children to construct to make a puppet of their character so they were able to distinguish clearly the difference between the actions of their character and themselves. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur expliquait le tout début d'une scène et on leur demandait, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que les personnages pourraient dire, et on construisait la scène tous ensemble. Mais ça venait d'eux. On, on les incitait à ce que ça, ça vienne d'eux. And then we would, together, um, have a, a chat about a situation, give them the beginning of a scene and say, what do you think would happen next and what would you do? So it, we then built the scene together, but it came from them. Alors ensuite, euh, on leur demandait d'improviser de, par rapport à tout ce dont on avait discuté, donc de, de commencer à engager le corps et proposer des dialogues, et parfois ils proposaient des dialogues bien plus intéressants que ce que mm. moi j'avais proposé. And then we, the next stage was improvisation, and for them to then start using their body to embody their character, and through improvisation they sometimes suggested some dialogue that were far more interesting than what I had written down. Et la dernière étape, on leur demandait de, de dessiner la scène. Par and exemple, ici. the last stage, we asked them to draw the scene. Par exemple, ici, ben voilà, c'est vous voyez pas malheureusement, mais c'est. So here it's a bit far for you to to see. <laughs> mais voilà, en fait, euh, oui, c'est c'est le moment où ils discutent de l'invitation à l'anniversaire euh, so dans le restaurant. So that's that's actually the moment where they're talking uh, they're talking in the canteen about the invitation, the birthday, the birthday party. Et donc ils ont dessiné. Tout le, toutes les scènes du scénario sont, sont dessinées. So they drew every every scene from the script on these little cards. Et, et donc euh, on, on leur montrait ces, ces dessins au moment juste avant de tourner la scène et ils savaient exactement de quoi la scène allait parler. Ça permettait encore de chercher des choses. Mm. And so when we got to the shooting, just before we would show them the drawing of that particular scene and it knew that it meant that they knew exactly where they were and what they were doing, but it also enabled them to still be free and add and play and enrich it. So the dialogue was never set at any moment. Did they see the card and remember the scene? And did they repeat the dialogue they'd improvised before? Or did, was it always fresh and slightly different? Ça dépendait. Parfois, parfois euh, on... parce que ce que je faisais aussi, c'est que je les dirigeais parfois en direct. It depends, but also because what I was doing is I was directing them live. Mm -hmm. I was talking to them while we were filming. Right. I might just prompt a question I had slightly later then about the sound. So actually, the sound we hear in the film isn't actually always the sound that you were recording exactly at that moment, because you were directing them live in real time. Is that right? Oui, et donc c'est vrai qu'on a dû reconstruire toute la, la bande sonore. Yes, indeed. And so we had to build the whole sound, like a score, build the sound scope. And I mean, sound plays a really important role in immersing us into that world. Just seeing the first minute when we were sat here earlier, I think you were waiting to check the sound level, but were you waiting for the cacophony of going into the classroom for the first time? Um, can you talk a little bit about how you wanted to use sound and uh, how it would really add something to the, to the film? En fait, j'avais envie de replonger le spectateur dans qu'est-ce que c'est que être dans une cour de récréation euh, bah, presque toute la journée. I really wanted to really immerse the viewer into, back to into what it is to be in a playground for the whole day, really. Je me souvenais que quand j'étais enfant, c'était quelque chose qui, bah, qui était assez violent. Et quand je suis retournée euh, observer dans les cours de récréation, ça m'a rappelé à quel point c'était violent. Et le soir, je rentrais chez moi, j'étais épuisée. De... And I remembered as a child that it was quite violent, quite brutal sound-wise. And when I experienced it again and working in this situation coming home I realized how exhausted it was violent and how exhausted I was. Et donc la la bande sonore est vraiment construite comme une partition musicale. And so the sound is really built like a like a sound score like a music score. Mm -hmm. Parce que euh, les 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 ingénieurs ont été reprendre 
pendant des semaines des sons de, de récréation, de vraies récréations. Because sound engineers went for, for, during weeks to record various in various playgrounds the sounds of uh, playtime in the playground. Et chaque son est vraiment mis à certains endroits pour pour susciter l'attention ou pas parce que. Enfin, And each sound is actually carefully placed like a note at different moments to to grab the attention of the viewer or not, depending. Et il y avait aussi, y a aussi un, un rapport avec le silence, que finalement, le silence dans une école devient presque plus angoissant que le brouhaha. And then the relationship to silence, because, because silence can become, can make you even more anxious than, than the cacophony, that, that noise, constant noise. In addition to the sound, the cinematography brings us immediately into Nora's world. Did you know from the very beginning that the film would look the way it looks? Oui, en fait, c'est vrai que je savais depuis le début parce que, mais comme j'écris et je pense en images, j'avais tout de suite cette uh, cette idée de de comment filmer. Yes, I, I did because it's true that when I write, I I think with images, mm -hmm. so I immediately had this this I knew how I wanted to film this. Et je, je sentais que c'était la meilleure manière de de plonger le spectateur parce que c'est très important pour moi que ce soit une expérience aussi physique et pas que intellectuelle. And I felt it was the best way to actually fully immerse the audience because I, I, I wanted to be a physical experience as well, not just intellectual. It works incredibly well. But did you, so you had this in your mind that it would work, but when you were rehearsing for those few months with the children, did you start filming them at that point to figure out quite how it would work or did you just, first day of the shoot, that's when uh, you started shooting with the camera at the waist height and... No, no, it's true that we filmed in amont, but also, as I always forget to emphasize, it's very important. All the repetitions have been filmed for the children to get used to the presence of the camera. Yeah, no, I always forget to say that it's very important that we did, we did film before we actually okay. started the shoot. And we actually filmed all the rehearsals because it was really important for the children to get used to the presence of the camera. Of course. I read uh, in one of the interviews that you've called the playground a microcosm uh, for the adult world. Can you expand on that a little bit? Finalement, il y a ces enjeux déjà de territorialité. Well, there's the, 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 what's at stake in terms of territory. Et aussi le fait que c'est une machine, finalement. Une, une, une machine, c'est pour ça que je, je, je privilégie plutôt les séquences dans la récréation plutôt que... Dans la classe, c'est aussi le moment où on apprend le rapport à l'autre. And also, it's very much it's, it's it's a machine, and I choose to to focus more on the on the playground moments rather than in the classroom because it's the moment also where we learn our relationship to others. Et quand je dis que c'est une machine, c'est finalement l'école, c'est c'est oui une, une machine à la performance où on n'a pas le temps de grand chose et ça fait écho à notre société où Tout va très vite et on n'a plus vraiment le temps d'écouter l'autre et de. And when I say machine, it's the school as a machine. It's because there, there's a way of it in which it functions where you don't have time. Everything goes very fast and you don't have time to listen to the other person. Great, thanks. Um, the ending of the film is by turns shocking and disturbing, and then in incredibly humane. Did you always have this ending in mind, or did you work your way towards that ending? C'est vrai que c'était une fin très compliquée à trouver et on l'a presque trouvée au moment du tournage. It was very difficult to find the right ending and we nearly just about only found it during the shoot. Mais je, je sentais que c'était très important. Enfin, J'avais la volonté de, de, de finir par un geste de bienveillance qui arrête la violence. I knew I, knew, I felt that I wanted it to end um, with a gesture of kindness that would stop the violence. C'est très important pour moi que ce ne soit pas euh, des mots. Parce que aussi, on est dans une société où on, on parle beaucoup, il y a beaucoup de mots, mais où le, le corps est finalement très peu présent. But it was very important for me that it wasn't going to be with words. Because we're in a society as well where we talk a lot, there's a lot of words, but the body is not necessarily very present. C'est vrai que c'était très compliqué aussi à financer. It's, it's true that it was very difficult to finance. Euh, parce que, et ce que je peux tout à fait comprendre, c'est que les, les financiers avaient très peur que ce soit que du point de vue de l'enfant, que au niveau de l'école, avec euh, aucune star dedans. And I can understand the, 
the finance people, but they were very scared that it was going to be just in a playground, just from the point of view of children, without any names, star names. Et donc le budget du film c'était 800 000 euros, mais c'était ça où on faisait pas le film. And so the film budget was 800,000 euros, and it was that or the film wouldn't be made. Alors en fait, j'ai le comment dire le ce qui m'intéressait dans ne jamais montrer cette mère. I was interested in never showing the mother. C'est surtout que les autres enfants remettent en question l'absence de cette mère. It was especially for the other children to question and potentially judge the absence of the mother. Et pareil pour le père, euh, la question du chômage. En fait, on ne sait pas s'il est chôme, chômeur ou pas. C'est les enfants qui déduisent. And the est... same for the father. We don't know his position. We don't know if he's actually on the dole or not. It's the kids who deduce this. Et ce qui m'intéressait, c'est le, le changement du regard de Nora sur sa propre famille. And I was interested in how Nora's gaze on her own family, how she sees her own family changes. Parce que finalement, la mère, on, elle est peut-être en train de travailler ou peut-être qu'elle est à la maison. Et donc, c'est vraiment le, le regard des autres qui fait que le, Nora change son regard sur elle. And the mother, she might be at work or she might be at home, but it's really the gaze of others that changes Nora's perception. Et ce qui m'intéressait, c'est de, aussi de confronter le spectateur à certains a priori et certains stéréotypes qu'on a tous. And I was interested also in confronting the viewer with certain preconceived ideas or stereotypes that we all have. Comme par exemple le fait que euh, au début Nora euh, pleure dans les bras de son frère et la plupart du temps le spectateur pense que c'est elle qui va se faire harceler. Like for example at the beginning Nora is crying and, and is embraced by her brother and most of the time people assume that Nora is the one who's going to be bullied. Mais évidemment, les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'on le pense. Et c'est important pour moi de confronter le spectateur à ça. Mais bien sûr, les choses sont toujours plus than qu'on le pense, que nous savons, que nous pensons. Et c'était important pour moi de montrer ça. C'est des comédiens. Ils sont en fait des acteurs. Mais c'est important pour moi de, de montrer toutes ces, ces différences. Mm. Et surtout... Madame Agnès, elle est, elle est aussi plus, plus euh, able to d'être à l'écoute parce qu'elle est, elle est, elle est nouvelle et donc elle est peut-être pas encore prise dans, dans ce système où il faut aller vite. It was important for me to show all these differences within the teaching profession. And Madame, Madame Agnès is, is new in the school and so she's maybe potentially um, a better listener. But she's, she's not yet taken in this whirlwind, whirlwind of you can't stop, we have no time, you can't do it that, this way. Mais c'est très important pour moi, c'était très important de ne pas avoir un regard de jugement sur, sur ces professeurs. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, mais ils sont eux-mêmes pris dans... But it was extremely important for me not to, to bring judgment on the teaching, teachers themselves. And they are themselves taken, in, it's, it's like the cog in a machine, it's, they're overwhelmed by the system. Mm. Merci, merci pour lui parce que c'est d'ailleurs il, il a eu enfin bon il a eu. So on behalf of the editor, thank you. <laughs> euh, alors c'était un, évidemment un très long processus, ça a duré. On a commencé euh, en septembre et on a fini en janvier. So it was very long. We started in September and we finished in January. Oh et ce qui était aussi euh, pas évident, c'est que il y avait certaines scènes qui fonctionnaient très bien en tant que telles. And what was not always straightforward is that there were certain scenes that worked very well as a whole on, independently. Mais une fois dans, 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 avec les autres, elles ne fonctionnaient plus. But once they were put together, they no longer worked. Et c'était très... C'était pas évident, mais on a dû jeter ces scènes. Et je crois que ce qui est très important, c'est être à l'écoute de ce que le film a besoin. And it wasn't obvious or straightforward to do, but we had to get rid of these scenes. And it was very important to be aware and listening to what the film needed. Parce que c'est comme si finalement le film, il rejetait lui-même ce qu'il n'avait pas besoin. It's as if the film itself was rejecting what it didn't need. Euh, 
Alors, je pense que ce qui était le plus difficile, c'est... Je crois que c'est l'écriture. C'était l'écriture du film. Euh, I parce... think the writing was the hardest part. Mais parce qu'il fallait aussi que je me reconfronte à certains souvenirs, pas forcément évidents. Because I had to face some memories, that things, my, ex, my own experience, which was not always easy to do. Et le fait d'avoir des refus, justement, de financement, ce qui a duré pendant deux ans, c'était très compliqué. And then in terms of financing, getting rejected during two years, it was very complicated. Et donc, finalement, parce que peut-être que vous pouvez... On pourrait penser que le plus difficile, c'était le travail avec les enfants, mais en fait, pas finalement. Donc, on pourrait penser que la plus difficile partie était de travailler avec les enfants, mais en fait, pas. Et donc, ce qui me faisait garder, enfin, comment j'ai fait face à ces difficultés, finalement, c'est. C'était pour moi presque une question de, de survie, de faire. Enfin, je veux dire, c'était. Euh, je ne pouvais pas faire autrement que de faire ce film. Donc, comment j'ai fait tout ça, et c'était quelque chose que j'ai juste senti. I had to do it and I wouldn't there was nothing nothing else that I could do I had to do the film there was no way I wasn't going to make it Mais d'essayer d'être euh, mais voilà de de toujours garder espoir dans ce qu'on a envie de raconter I'd say that to to stay true to what you want to tell and always keep Hopeful about the story you want to tell. Mais en même temps, d'être à l'écoute, évidemment, de, de, de ce qu'on de ce qu'on peut dire et de sentir ce qui est juste pour le film. C'est ça le plus important, ce but, qui est juste pour le film. But also, while remaining aware and open to outside factors and what feels right and accurate for the film. Et c'est ça qui est difficile. And that's que the hard bit. On a l'impression que c'est c'est pas juste pour soi, c'est pour le film. It's uh, and that's the you feel it's just. You, it might just be for you, but it's not just for you, it's for the film itself. Mais c'était pour la, par rapport à la, la volonté de, de l'immersion. It's related to the desire of um, immersive, of an, getting an immersive experience. Et je me dis que c'était peut-être le meilleur moyen pour que le spectateur y presque il rentre dans le, la tête de, de cet enfant pour que ça puisse faire écho chez lui de peut-être sa propre enfance. And I thought it would potentially be the, the best way for the viewer to really in in the, their heads to to enter that world to be back in the head of the child. Et aussi de, de jamais montrer euh, en plan large parce que pour moi c'est très important mm. le hors champ et de non, te permettre oui. Pardon. And also not to to never Go into a wide shot because for me, what is off screen is very important. Parce que ça permet le, au spectateur, il me semble, de, de, de construire, de construire sa propre vision et de voilà, c'est très important pour moi que le spectateur il soit actif dans sa vision. Because it enables for the the viewer to build the story around what is ha happening off screen, and it's very important for me for the for the for the audience to remain active, an active participant. Ça, c'est aussi une cohérence euh, au niveau des couleurs, mais c'est vrai que c'est finalement c'est une, une euh, couleur assez lumineuse. So, well, there's also idea of coherence between the colors, but it is a very luminous color. Et aussi, euh, c'est important pour moi que donc elle, elle est plus effectivement en jaune, orange, et lui, il est plutôt en bleu, qui est euh, une sorte finalement de complémentarité aussi c'est comme si ce sont deux couleurs complémentaires and there was also the idea that she's more in yellow and orangey tones and he's more on blue tones they complement each other and uh, we're out of time uh, please do tell all your friends that the film is available from tomorrow in all good cinemas it will play at BFR Southbank a bit more too I'd like to thank my colleagues in front of house projection and our events team for making the event run so smoothly to Juliet for being brilliant as ever to you for your attention and your questions and finally uh, to Laura for sharing both her film and her thoughts about the film with us this evening <laughs>